কি ভাই কি দেখতেছি আমি বিল্ডিং দেখতেছি আর ভাবতে আসি দেখতেছেন আর ভাবতেছেন কি ভাবতেছেন না ঢাকা শহরে আইসি টাকা পয়সা মেলা কামাই করব এতে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আফসোস লাগতে আছে যে জায়গার অভাবে এই রকম একটা বিল্ডিং এর মালিক হইতে পারবো না বুঝছো তোর ভাই সেরা খেতের মধ্যে ঘুমায় ঘুমায় আকাশের তার দর স্বপ্ন দেখা বাদ দেয় আপনি তো ভাই কত চমৎকার দুজন মিলে একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেছিলাম বেতন পাচ্ছিলাম চলতেছিলাম কিন্তু আপনি বুদ্ধি দিলেন বড় লোক হইতে হবে বড় লোক হইতে হবে ঘুষ খাও ঘুষ খাও এই ঘুষ খাইতে যে আমি তো ফুস হইলাম আপনি নিজেও ফুস হলেন এখন কিভাবে একটা কর্মসংস্থান করা যায় চাকরি বাকরি পাওয়া যায় সেই বুদ্ধি বাড়ি করেন ইংরেজি বোঝো ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে এন আর এন জি নো রিস্ক নো গেইন জীবনে যদি ঝুঁকিটা নিতে না পারো তাহলে জীবনে কিছু হবে না সাইন করতে পারবো না টাকা পয়সার মালিক হইতে পারবো না জীবন কাটাই দিবে খয়রাত্যের মতন আর আমি খয়রাত্যের লগে থাকুক না খয়রাত্যের লগে চলবো না কারণ তুমি বুঝিয়ে দাও যদি এইরকম একটা বাড়ির মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারো কোনো আইডিয়া বাইর করতে পারো তো আমার লগে থাকো নাহলে আটা দাও আটা দেওয়াই ভালো দাও ভাই হঠাৎ করে আমার মাথার মধ্যে একটা বুদ্ধি চলে আসছি মনে করেন যে আমরা যদি বাংলিং এর সাথে জড়িত হইতে পারি এরকম বিল্ডিং দশ টাকা না কোনো ব্যাপারই না এটা রিস্ক না এটা হাই রিস্ক হুম এই কাজ করতে গেলে নিজেই সোরা চালান হয়ে যাবা অন্য চিন্তা করো আর একটা চিন্তা ভাই মানে এইটা মানে একদিন একদিন যদি কষ্ট করে আমরা ধরেন যে ব্যাংক লুট করতে পারি তাহলে কিন্তু নগদ কারিগারি টাকা যেখানে ইচ্ছা গুলশান বনানি মানে বাড়ি ধারা ইচ্ছা মতো আমরা এরকম বিল্ডিং কিনতে পারবো এটা রিস্কও না এটা হাই রিস্কও না এটা দুঃস্বপ্ন এটা সম্ভব না তোমার আমার যে ফিগার এবং আমাকে যে সাহস আমরা তো জানি এই কাজ আমরা অন্তত পারবো না সেহন বুদ্ধি বাইর করো যাতে সাপও মরবে লাডিও ভাঙবে না এই রকম ভাই ওই আমার এক চাষা সে হয়েছে কি যে খুব না বাবার কি মানে প্রথমে জমি বিক্রি করতো আর ফুর্তি করতো পরে একটা বিয়ে করছে তার কপাল এতই ভালো যে ওই চাষি বাড়ির সব সম্পত্তি অনেক ছিল বাড়ি গাড়ি সব ছিল সে ওই ওই পায়ের উপর পা তুলে পান না চাইতো পান খাইতো সিনেমা দেখতো মানে আরাম আরাম আর আরাম চাচাই তো মারা গেছি একটা কথা বললা এইটা তো দুর্দান্ত বুদ্ধি চাচাই বাঁচতে থাকলে হ্যাঁ কদম বুঝি করে এই কামে নামিয়ে যেতাম আচ্ছা অসুবিধা নাই এই কাজেই আমরা করবো বিবাহ করবো আর ওই সাকসেসফুল হওয়ার পরে যে চাষার কবরটা যে এরাত করিয়ে বলা শেষ হ্যাঁ অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই বিবাহ কে করবে বিবাহ আপনি করেন আমি করলেই তো ভালো হয় চেহারা ছবি তো আমারটাই ভালো কিন্তু একটু সমস্যা আছে কি সমস্যা সমস্যা হইলো কি এর আগে দুইবার অ্যাটেম নিয়েছিলাম বিবাহ করা বুঝছো তাই প্রথমবার যখন বিবাহ করতে গেছি তাস করে আমার আব্বাই মরে গেছে দ্বিতীয়বার যখন মাইয়ে দেখতে গেছি টাস করে বড় ভাই মরিয়ে গেছে কারণ ওই তৃতীয়বার বাচ্চি আছে মায় বিবাহ করতে যদি যায় তাহলে তো মায় মরিয়ে যাবে এটা কি রিস্ক নেওয়া ঠিক হবে তখন তাও ধর ভাই সব কুসংস্কার আপনি এই যুগে এসে এগুলো বিশ্বাস করেন কিচ্ছু হবে না কিচ্ছু হবে না আমি আছি সব মনে করেন কি যে এই সমস্ত কুসংস্কার ঝাঁটা পেটা করে আপনার বিয়ে আমি সাকসেস করে দেবো এখন আপনি আমার সাথে চলেন তুমি বলতে আসো বলতে আসি ভাই বিবাহ আমি করবো তাই আপনি করেন মানে পরবর্তীতে দেখা যাবে না আপনি আগে করেন আমাদের তো টার্গেট একটাই আর কি যাইতে হবে কই আসেন ওই পাতলি দেখতে যাবো আমরা সেটা কোন জায়গায় আসেন আপনি গেলে টের পাবেন আসেন চলো আল্লাহ বড় জীবনে বিবাহ কি পঞ্চাশটা করবো একটাই তো বিবাহ করবো তা মেয়েটার একটু দেখে শুনে নেবো না ও বাবা থাকবেন ঘর জামাই আবার একটা ভালো মাইয়াও খুঁজবেন আপনি বিরক্ত হচ্ছেন কেন ঠিক আছে ঘর জামাই সে থাকবে 
কিন্তু দেখে শুনে ভালো মন্দ একটা পছন্দ করার ব্যাপার আছে না এটা থাকতে পারে না বলেন সেটা তো অবশ্যই থাকতে পারে কিন্তু উনি যেভাবে মেয়ে দেখতেছে ওনার এইভাবে মায়া পছন্দ হবে না শুনেন এই মেয়েটা দেখতে যেমন মোটা তার টাকা বসেও কিন্তু এরকম মোটা টাকা সরু তিনটা বাড়ি কোনো ভাই নাই এই মেয়েরে যে বিয়ে করবো সেই মেয়ের জামাই সব বাড়ি টাকা পয়সার মালিক হইব মানে শর্টকাটে বড় লোক বাড়িওয়ালা ভাই এই ছবিটা দেখার পরে আমি চক্ষু বন্ধ করি একটা দৃশ্য দেখলাম রেসলিং দেখছেন না ওই যে মেয়েরা কুস্তি করে জাগাইয়ে পুরুষে পাসার দেয় দেখছেন না আমি দেখলাম যে এই মেয়েরা আমার সকাল সন্ধ্যা পাস হইতে আছে এরে কোনোভাবে বিবাহ করা যাইবে না ভাই এটা সম্ভব না ভাই ডিফিট এলাম মেয়ে ছাড়া কোনো মেয়ে নাই আপনার কাছে অবশ্যই আছে শোনার একটা কথা বলি সব ধরনের মেয়ে আমার এখানে আছে এই ব্যবসাটা আমাদের আদি ব্যবসা আমার দাদা ষাট বছর আমার বাপের পঁয়তাল্লিশ বছর আমি আজকে পনেরো বছর করতেছি জি দেখান কি আপনি ষাট বছরের পুরান ছবি দেবেন নি ষাট বছরের পুরান না যে কোনো সলিড মাই আমার কাছে আছে একদম ফকিরনি থেকে শুরু করে বড় লোক কিন্তু কোন সলিড ভাইয়ার বাপে আপনার মতো একটা সাল নাই সুলা নাই একটা বাদাই মা বেকারের কাছে বিয়ে দিব আপনার কথায় যুক্তি আছে ভাই অবশ্যই যুক্তি আছে কিন্তু তারপরে জানি না শুনি না মানে বিবাহ করব একটা ডিফিট আলামে এটা বোধ ঠিক হইবে না ছোট ভাই কি কও বড় ভাই আমারও তাই মনে হইতেছে হুট করে এরকম মনের বিরুদ্ধে ডিসিশন নেওয়া ঠিক হবে না কোনোভাবে একটা চাকরি ম্যানেজ করতে পারি তখন দেখবেন যে আপনি যেটা পছন্দ করবেন মানে আপনার চয়েস মতো কিন্তু আপনি ভালো একটা বিয়ে করতে পারবেন বিয়ে সাথে নিয়ে আসলে জুয়া খেলাটা ঠিক না তুই তোর জীবনে এই একটা দামি কথা বলছো না নো রিস্ক নো গেইন এই কথাটা আমি নিজেই বলি কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে সারা জীবনের ব্যাপার একটা রিস্ক লইয়া সারা জীবন বুক মেয়েটা কিন্তু হয় না ওকে ভালো কথা ঠিক আছে ভাই আপনি ওই ভালো মেয়ের খোঁজ আসলে তখন ফোন দিয়ে নাসি এই বসেন আসি মানে কি ফি কই ফি কিসের কিসের ফি ও ইলিশ মাছ বোঝেন না কাটা বোঝেন না ভালো মাইয়া বোঝেন ফিটা বোঝেন না ফি দিয়ে যান এই যে মেয়ে দেখলেন না দুই হাজার টাকা মেয়ে এটু মেয়ে দেখা কি বলতে আছে কি দেখলেন আপনি এগুলো মেয়ে দেখলেন না কতগুলো দেখলেন नाम की हेलो घटक सत्ता स्पीकिंग फिर राजपुत्र ওই ফকির থেকে আমির ওই ধরনের কোনো পাত্র আমার দরকার নেই আমার মেয়ের জন্য একটা আনস্মার্ট গরিব চাল চুলহীন পাত্র যে নাকি আমার মেয়ের কথায় আপস অ্যান্ড ডাউন ওঠে এবং বসে আর আমার জন্য দরকার আমার ছেলে তো এখন কেনাডা দেশে একটা ছেলে সে ভরবে ফিরবে আমাকে আব্বা মনে ডাকবে আমার জানটা জুড়িয়ে যাবে এরকম ছেলে আছে তোমার হাতে আচ্ছা মানে স্যার আপনি হচ্ছে যে ঘর জামাই পাত্র খুঁজছেন আমার মেয়ের 
না হয়নি গুড 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 জি স্যার আমি আজকে সন্ধ্যায় এরকম চাল নেই চলুন একটা পাত্র নিয়ে আপনার বাড়িতে হাজির হচ্ছি স্যার আপনার ঠিকানা রেখে দিই একটু বলতেন কেন তুমি চেনো না সোসাইটি 6 নম্বর রোডে 263 বাই 1 নম্বর বাসা থ্যাংক ইউ স্যার আচ্ছা আচ্ছা রাখি হ্যাঁ ডাক্তার কিছু জিজ্ঞেস করবেন না পাত্র কোন জন আমি জি উনি ঠিক কথা বলেছে আর আমি হচ্ছি ওনার ছোট ভাই এবং একমাত্র গার্জিয়ান ও আচ্ছা 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 তো পাত্র আমার পছন্দ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ তো বাবা তোমার নাম কি যে আমার নাম মোহাম্মদ আলাল উদ্দিন ডাকনাম আলাল বাহ ভালো নাম আমি ঘটকের কাছ থেকে সবিস্তারে তোমার সম্পর্কে জেনেছি তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে যে আমার এমনি কোনো ধরনের সমস্যা নাই মানে থাকে না অনেকের অনেক নেশা থাকে এগুলো কোনো কিছুই নাই আমার খালি একটাই সমস্যা মানে নেশা বলতে বলতে পারেন যে আমি দুধ পান করি গরুর দুধ খুব পছন্দ করি কিন্তু সমস্যা হয়েছে যে সবসময় সেটা খাইতে পারি না কারণ বেকার তো টাকা পয়সা নাই এই বাবা এখন থেকে তোমার সব দায়িত্ব আমি নিলাম কোনো সমস্যা নেই তো বাবা তোমাকে আমি একটা কথা বলি আমার মেয়েটাকে খুশি রাখার চেষ্টা করবে আমার মেয়েটা যেভাবে বলে তুমি সেভাবে চলবে বাকিটুকু আমি দেখব তোমার সব দায়িত্ব আমার সেটা আমার কোনো সমস্যা নাই আপনার মেয়েকে আমি অবশ্যই সুখে রাখবো কারণ আপনি আর কয়েকদিন বাঁচবেন যে কোনো সময় টাস্কের মধ্যে দেবেন আপনি তখন মনে করেন যে এই সয় সম্পত্তি এগুলো কে ভোগ করবে এগুলো আপনার মেয়ে আমি আমাদের ছেলে পান যদি হয় তারাই তো ভোগ করবো তো আপনার মেয়ে তো আমার স্ত্রী হবে তো তাকে আমি সবসময় তাকে সুখে রাখবো না যত্ন করবো না এটা তো আমার দায়িত্ব তাহলে বিয়ের দিনটা কালকেই ফাইনাল করি আর দেন মোহরের টাকা কত কি আসে বসে জিজ্ঞেস করে তাই এখন দেন মোহর নিয়ে কি কথা বলবো সবই তো আমার এটা বললে কি আছে তাই না আমার মনে হয় আপনি যেটা বলবেন সেটাই আপনি যা ধার্য করে দেবেন সেটাই তাহলে দশ লক্ষ এক টাকা দেন মোহর ধার্য করি সমস্যা নাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমার জীবনে বন্ধু একটাই ইচ্ছা ছিল যে একটা মেয়েকে বিবাহ করব সে হবে ফুলের মতন সুন্দর পরীর মতন সুন্দর আজকে আমার জীবনের একটা শিক্ষা হইল যে আল্লাহ যদি চায় তাইলে এক মুহূর্তে একটা মানুষে অডেল দাম সম্পত্তির মালিক বানাইতে পারে আর যদি না চায় শত চেষ্টা করিয়ে হইবে না আমি স্বপ্ন কোনো দিন চিন্তা করতে পারি নাই যে তোমার মতো তোমার মতো এইরকম পরীর মতো একটা সুন্দর মেয়ে আসলেই আমার কপালে জপবে তাও আবার একটা বাড়ি সহ তাও আবার রাজধানীর বুকে ঢাকা শহরে আমি যে কি আনন্দ আমার হইতে আছে কি যে সুখ লাগতে আছে আমার মনে হইতে আছে যে তোমার নিয়ে যে নাচনা গানা করতে পারতাম তো ওকে তুমি অধরা মাথা নিচু করে আসো কেন আরে পাগল এখন আর লজ্জা করে যে কোনো লাভ আছে যা হওয়ার তা তো হইয়েই গেছে মাথাটা তোল মাথাটা তোল খবর দা খবর দা যদি তুই আমার টাচ করছিস তোর হাত আমি একদম কাইটা ফলাবো যেই হাত দিয়ে ধরছিস না সেই হাত কেটে ফলাবো এ দুলাল কি দুলালকে ডাকো কেন হ্যাঁ ওঠ ও আজকে সারা রাত 
তুই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকবি যাও বুঝি তুমি আমারে সারপ্রাইজ দিতে আসো বুঝি বাসরাইতে কান ধরার কোনো সিস্টেম আছে আমি তো কোনোদিনই বাসরাই হ্যাঁ তোর বাসরাতে আমি সুযোগ দিছি কান ধর দাঁড়া এখানে এদুলাল চুপ কি করবো এখন দাঁড়ায় থাক সারা রাত সেখানে তো আমি মানে তোর ভাবেই বলছে যে আমার একটা দেবর আছে তার সঙ্গে একটু কথা বলবো না বাহ ভাবির মানসিকতা তো দেখতেছে খুবই ভালো চল একটা সালাম দিয়ে দীর্ঘদিন তোর সঙ্গে থাকছি ভাই কিছু মনে করবেন না মানে ওই কি গল্প হলো এটা কি শোনা যাবে আরে পাগল সেই সব কথা বলার জন্যই তো আমি এখানে আসছি বলেন ভাই যে মেয়েটাকে আমি বিবাহ করছি কি বলবো তোরে মানে একটা সামাজিক মেয়ে একটা জুয়েল মেয়ে জুয়েল মেয়ে মানে জুয়েল মেয়ে তো সামাজিক অদ্ভুত মেয়ে অদ্ভুত মেয়ে সে আচ্ছা সে যে কি পুত পবিত্র সে যে কি চমৎকার তার জীবনের টোটাল হিস্টোরি আমাকে বলছে তাই না মনে কর যে ছেলের ওই ছেলে তো আর কোন উপায় নাই সে তো কান ধরিয়া দাঁড়াই আছে না খুব ভালো লাগলো ভাই এই ধরনের মেয়েরা খুব পবিত্র হয় আর কি মানে স্বামীদের জন্য খুব ভালো সেটাই সে তার জীবনে একটা ছেলেকেই পাই যে পছন্দ মতো সেই ছেলেটা কে বলতো কে কি সেই ছেলেটা আমি আলাল উদ্দিন ভাই আপনি আসলে ভাই রাত কাপড়ি ভাই মানে কি বলবো ভাই আচ্ছা ভাই শুরুতে কি হলো মানে প্রথম কথা কিভাবে স্টার্ট হলো আর কি না মনে পাতে আমি তো সেখানে গেছি হ্যাঁ আমার ওই পাউসি কথা বলছি করে না ভাই এটা তো সিস্টেম মানে বাসের ঘরের মধ্যে এই মেয়েরা স্বামীদেরকে ওই পায়ে ধরে এরকম সালাম করবে এটা সিস্টেম ভাই তো সে তো আমার ওই পাও ধরিয়া কদম বুঝি করছে আচ্ছা কদম বুঝি করছে সে তো উঠে দেবে আর উঠে না কে হ্যাঁ কি ব্যাপার ওঠে না কা কান্দাকাটি শুরু করছে পা ধরে কাঁদতে আছে অজরে কাঁদতে আছে কি বলেন আমি তো দেখেছি যে ওই যখন স্বামীর বাড়িতে যায় তখন কাঁদে কিন্তু পা ধরে কাঁদে কাঁদতেছে আর আমার একটা কথাই বলতে আছে আলাল আলাল ডালিম 
তুমি আমাকে ছেড়ে কখনো কোথাও যাবে না তুমি যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাও তাহলে আমার মৃত্যু হবে প্লিজ যেও না কখনো যেও না ভাই আমি আপনার হাত ধরে একটা অনুরোধ করতেছি ভাই এরকম মেয়ে পাওয়া সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার ভাই আপনি জীবনে ভাবিকে ছেড়ে যাবেন এবং মনে কোনো দিন কোনো কষ্ট দিন না ভাই আমি কেন এই কাজটা এই মুহূর্তে করলাম আমি আসলে হয়েছে কি মানে এটা আমারও নিজের মনের কথা যে আমার মনে হয়েছে যে আমি একবার ভাবছিলাম যে আমি ওরা ছেড়ে চলে যাব এই ব্যাপারে নিজের সোফার দমু ভাবছিলাম কিন্তু সেটা তোমার তোর গালে পড়ে গেছে না ভাই আমি কোনো রকম মাইন্ড করি নাই ভাই আপনি যান যান তাড়াতাড়ি যে ভাবির পাশে ঘুমিয়ে থাকে না যাব তো মানে তোর সম্পর্কেও নানান কথাবার্তা সে বলছে সত্যি অনেক কথা বলছে দুঃখ করিয়ে বলল যে আমার একটা মাত্র ভাই সেই ভাইটাও বিদেশ থাকে কানাডায় তার সঙ্গে দেখা হয় না সাক্ষাৎ হয় না আর অন্য রকম হয়ে গেছে নাকি হ্যাঁ আমার তো আসলে ভাই থেকেও নাই আর তুমি তো আমার স্বামী তুমি তো আর আমার কোনোদিন ভাই হইতে পারবো না একটা ভাইয়ের খুব আফসোস তার সে বলল যে তুমি আর যে ভাই দুলাল সেই এখন থেকে আমার ভাই এই এমনি অন্য কিছু বলে নাই মানে তার যদি বোন টোন থাকতো এখন জোর করে বোন কোথা থেকে আনবে কোনো ফালাতো বোন টিন নেই আমি বলবো খোঁজ খবর নেব সমস্যা নাই চিন্তা করিস না হ্যাঁ ভাই বলছে এই দুলাল দুলাল হইতে আছে আমার আপন ভাই নষ্ট আর মনে করো যে ঘরে কাজের লোক থাকতে আমি চা বানাবো এটা কেমন দেখায় এটা হয় আর তার সঙ্গে তুইটা কর দিব অথবা তুই বলবো কোনটা তুমি ডাইরেক্ট ঢুকে পড়লে আমিও মনে হয় ভালো আছি মানে যদি খারাপ থাকতাম কষ্ট তো শুধু কবিতা বের হইতো কবিতা বের হচ্ছে না পেট বের হচ্ছে বুঝতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি স্বাস্থ্যটা একটু কমানোর জন্য খাওয়া দাওয়া কম করবা মাথায় একটু ভালো করে ওই অ্যালোভেরা দিবা তাহলে চুল টুল ঠিক থাকবে না না আঙ্কেল এটা কোনো সমাধান হলো না কি করতে হবে তুমি একটু ঝেড়ে কাশো তো বাবা আমাকে এত টেনশনের মধ্যে রেখো না আমি হাইপো পেশেন্ট না তার ওই আপনি তো জানেন যে ছেলে মেয়ে যখন বড় হয়ে যায় তখন কিন্তু বাবা মার একটা কর্তব্য পড়ে যায় মানে ফরজ কাজটা আদায় করা তাদের জন্য জরুরি হয়ে পড়ে ও ঠিক বলেছ কিন্তু আমার ছেলে তো অনেক আগে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে ও তো কেনাডায় চলে গেছে আর মেয়েরও তো বিয়ের সাথে দিয়ে ফেলেছি তো তাহলে ফরজ কাজ বাকি তাহলে হজ সেটাও করে ফেলেছি তাহলে আর কি বাকি আঙ্কেল আমাকে কি আপনার ছেলে মনে হয় না আমি কিন্তু আঙ্কেল 
আমার বাবা মার অবর্তমানে মানে বাবা বললো আপনি মা বললো আপনি মানে আপনি যদি এটা না করেন তাহলে কেমনে কি হয় ও এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি তোমার তো বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু বাবা রে তোমার যে বিয়ে করাবো একটা মেয়ে তোমার ঘাড়ে দেবো তো তার ভার কিরাম করে নিবা করে না বলে তো আমার কোনো ডিমান্ড নেই আমি খুব মানে কোন রকম ডিমান্ড নেই আমার ভেতর থেকে কোনো রকম ডিমান্ড ও আচ্ছা 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 হ্যাঁ তাই তো তোমার জন্য একটা পাত্রী দেখা লাগে পারভেজের মেয়েটা দেখতে শুনতে ভালো কিন্তু একটু 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 মোটা মতো আর কি আঙ্কেল আমি আপনাকে আগে বলে রাখি আমার কিন্তু ওই পাত্রদের মতো অত বিশাল বিশাল ডিমান্ড নেই মানে এই পাত্রে যদি আপনার লম্বাও হয় সমস্যা নেই যদি খাটো হয় সমস্যা নেই মোটা হলেও সমস্যা নেই আবার এরকম চিকন হলেও সমস্যা নেই পাত্রে যদি নোলাও হয় তাতে আমার কোনো আপত্তি নেই মোট কথা মেয়ের হতে হবে একদম ধনে মানে লক্ষ্মী তুমি তো মহা জ্ঞানী ছেলে হে তোমারে আমি আসলে পছন্দ করি তোমার মধ্যে আদব কাজার লেখা আছে ভালো বংশের ছেলে তোমার বিয়েটা তাহলে করানোই লাগবো না জি জি ঠিক আছে তুমি চিন্তা করো না তোমার বিয়ের ব্যবস্থা আমি করছি যেহেতু আমাকে গার্জিয়ান মানুষ আমি ব্যবস্থা করবো না আপনি বলবেন যে ছেলে খুবই ভালো মানে সে খাবে দাবে বইয়ের সেবা করবে কোনো রকম ঝামেলা করবে না মানে আমাকে বিয়ে করলে মেয়ে ঠকবে না বাহ 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 আল্লাহ তোমার বাঁচায় রাখুক হ্যাঁ আমি তাই না 
उत्तेजित घुरे <laughs> 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 समस्त फ्लोर तु तर बंधु मिले मुझबी भाई खाली पुरुष मानुषे मारे उद्देश्य पृथ्वी नारिस्तान बनाए मारे ना भाई अपने कर्मी की मोटा सिकुल मोटा सिकुल कई हाथ लाती घर मत गल्प कर मैं क्या शुरू करब क्या शेष कर